ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களுக்கு தெரிந்த நடப்பானி சென்னைக்கு சண்டேக்கு வேண்டிய செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் கேள்வி பதிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முடியும் ஒரு விஷயத்துக்கு நான் நன்றி சொல்லியே ஆகணும் ஸோ போன வாரம் நம்ம வீட்டில் ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் அத்தனை பேருமே உங்களுடைய வேண்டுதல்கள் வந்து தெரிவிச்சிருந்தீங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய வேண்டுதல்கள் அண்ணாக்கும் அண்ணா உனுடைய குடும்பத்திற்கும் கண்டிப்பாக போய் சேரும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதை சொல்லும் பொழுது உங்கள் வீட்லேயும் இது போல் நடந்த விஷயங்களை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அப்போ தான் பார்க்கும்பொழுது தெரியுது இது வந்து நம்ம சராசரியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அதாவது வரோம் போகிறோம் நமக்கும் நாளைக்கு இது ஒரு நாள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாலுமே நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆன்மாவாக அவங்க இருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆன்மாக்களை பார்க்குறதுக்கு உண்டான படிப்போ அந்த ஒரு திறமையோ நம்ம வளர்த்திக்கல நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அந்த உடம்பை பார்க்குறது மட்டும்தான் ஸோ அந்த உடலால் அவர்கள் நம்ம கூட இல்லைங்கும் பொழுது கொஞ்சம் நேரம்னாலும் கொஞ்சம் நேரம் அது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு வேதனை கொடுக்க தான் செஞ்சிருது இல்லைங்களா ரிக்கவர் ஆகிறோங்கிறது ஓகே பட் அந்த கொஞ்சம் நேரம் ஒரு வேதனையை கொடுத்துருது ஸோ நீங்கள் என்னென்னலாம் சொன்னீங்க அப்படிங்கிறத வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலாக என்னால் உணர்ந்து பார்க்க முடிஞ்சதுனால நான் ஆத்மார்த்தமாக சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி பெரிய சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லி எனக்கு தெரியுது சொல்லாதவர்களும் இப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் உண்டு தான் ஸோ என்னுடைய வேண்டுதல்களும் நம்ம வந்து உங்களுக்காக தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த மாதிரி பிரிந்த ஆன்மாக்கள் நல்ல ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் வந்து சென்றடைய வேணும் நீங்களும் வந்து அதிலிருந்து மீண்டு நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய நாள் வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லபடியான ஒரு ஆன்ம முன்னேற்றத்தோடு இருந்து நல்லபடியாக வாழ்ந்து வேலை செல்லணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுதல் போயிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் கீழே வராமல் கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறது கொண்டாடாலும் புண்ணியத்தை சேர்த்திட்டு போகணும் அப்படி என்னங்கிறீங்க இங்கே வந்தால் தெரிவ இங்கே வந்தால் கஷ்டம் இருக்க தான் செய்யுங்க வேறு வழி இல்லை இல்லையா எனவே ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி ஸோ என்னுடைய வேண்டுதல்களும் உங்களுக்காக உண்டு ரைட் இப்போ நம்ம கியூண்டேக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட் கேள்வி யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவங்க பேர் தெரில ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தியா நான் தியானம் பண்ணும்பொழுது என்னுடைய முதுகு தண்டில் வந்து ஒரு மாதிரி வைப்ரேஷன் அந்த குறுகுறுப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அந்த நெற்றி பகுதியில் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கத்தன்மை இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து கரெக்டான ஒரு சைனா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்பொழுது நான் கொஞ்சம் நாள் தியானத்தை நிறுத்திட்டேன் நிறுத்தினோடனே எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஃபீலும் இல்லை இப்போ நான் என்ன ரீசன் இது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம இவ்வளோ நாள் அந்த தியானம் பண்ணதில் தியானத்தினுடைய ஒரே நோக்கம் என்னென்னா பாடியும் மைண்டும் கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் இந்த ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய அந்த உயிர் சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிராண சக்தி உடல் முழுக்க சீராக பரவ ஆரம்பிக்கும் இந்த சீராக இவ்வளவு நாள் பரவி இருக்காதான்னு கேட்டால் பரவி இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில நேரத்தில் பிளாக்கேஜஸ் இருக்கும் அந்த பிளாக்கேஜஸ்னால தான் நம்மளுக்கு உடல் அளவில் ஏதாவது துன்பங்கள் வர்றதோ நோய் வர்றதோ இல்லை மனதளவில் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடியது எல்லாமே இது எல்லாமே வந்து அந்த சீரற்ற ஓட்டத்தினால தான் நடக்குது பிராணசக்தியினுடைய சீரற்ற ஓட்டத்தினால தான் இந்த தியானத்தில் உட்காரும் பொழுது பிகாஸ் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கோங்கிறதுனால அந்த தடைகள் இருந்தாலும் கூட அந்த தடைகளை உடைச்சிட்டு அந்த பிராணசக்தி அப்படிங்கிறது உடல் முழுக்க பரவறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் தான் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி குறுகுறுப்பாக இருக்கிறது கொஞ்சம் இறுக்கமாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் எல்லாமே வர்றது விச் இஸ் நார்மல் பரவாயில்ல நீங்கள் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கமாக இருக்குது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அதை விட்டு எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தேன் கொஞ்சம் நாள் நான் மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னு சொன்னீங்களா விச் இஸ் தட் இஸ் ஓகே பட் அது ரொம்ப ப்ரொலாங்டாக எடுத்துக்காதீங்க ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கேப் கொடுங்க இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு வாரம் வரைக்கும் கொடுங்க தென் ஒன்ஸ் அகேன் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அப்படி போகும்பொழுது அது அப்படி நார்மல் ஆயிரும் ஸோ டோன்ட் வரி அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸும் நமக்கு வந்து வராது இது ஒன்று இன்னொரு என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே புருவமதி கவுனி அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி இப்படி பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சின்ன வயசில் இந்த குழந்தைகள இருக்கும்போது நம்ம எங்கே அங்கே இப்படி பாருங்க இப்படி பார்ப்போம் தெரியுமா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது கவனத்தை தான் வைக்கணும் நம்ம வந்து இப்படி பார்க்குறது அப்படி இப்படி நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறது இப்படி உட்காரது அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக அந்த குழந்தையினுடைய உடல் எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அப்படி ரிலாக்ஸ்டாக வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு என்ன வந்து என்ன ஓட்டம் இல்லாமல் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது தானாகவே நமக்கு உடலில் நடக்கக்கூடிய மாறுதல்கள் அப்படிங்கிறது தெரியும்
வழிகள் கொஞ்சம் உடல் ஏதாவது இந்த எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க அந்த வியர்வை வெளி வரணும் இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது அந்த தியானத்தில் உட்கார்ந்த போது நமக்கு ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது இன்னும் ஒன்று ஒன்றா அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அடுத்தது நீங்கள் அந்த தியானத்தில் உட்கார இருக்க மாதிரி கொஞ்சம் அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் எப்படி நம்ம இந்த இந்த சூரிய நமஸ்கார் பண்ணும்போது இப்படி குனிஞ்சு இது பண்ணுவோம் அப்புறம் உட்காந்துட்டு அந்த காலை இப்படி தொடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு பிறகு நீங்கள் தியானத்தில் உட்காந்திங்கனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி குறுகுறுப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு வராது அந்த இடம் பிடிச்சிருக்க இடம்லாம் அப்படி ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கும் அதுக்காக ஓவியா கோபால் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா தியானம் செய்யும்போது உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் சில அனுபவங்கள் நிகழ்கிறது இந்த அனுபவங்கள் தியானத்தினால் ஏற்பட்ட அனுபவங்களா அல்லது நானே கற்பனை செய்து கொள்கிறேனா என்று தெரியவில்லை இவை இவை தியானத்தினால் ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் இவை இவை நம் கற்பனையே செய்த அனுபவங்கள் என்று நாம் எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிள்ங்க நான் அதை பார்த்தேன் இதை பார்த்தேன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ நம் இப்போ நீங்கள் என்னை பார்க்குறீங்க நான் உங்களை பார்க்குறேன் இது எவ்வளோ நிதர்சனமாக இருக்குது நான் பேசுகிறேன் அது உங்களுக்கு கேட்குது நீங்களும் எங்கள் கூட ஏதோ ஃபோன்லேயோ இல்லை ஏதோ வாய்ஸ் டெக்ஸ்ட்டோ போடுறீங்க டே டெலிகிராம் குரூப்பில் இருக்கீங்க ஏதோ வாய்ஸ் டெக்ஸ்ட் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அது எனக்கு லிட்டலாக கேட்குது அது நிதர்சனமாக எனக்கு கேட்குது இது போலவே நமக்கு அனுபவங்கள் ஏற்படும் நான் நிஜமாலுமே நம்மளை ஒருத்தரை பார்ப்போம் நிஜமாலுமே அவர்களுடைய அந்த ஸ்பரிசத்தை நம்ம உணர்வோம் இப்போ என்னை தொட்டால் எனக்கு தெரியுது இல்லை நான் தொடுறேன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி உணர்வுகள் நடக்கும் எப்படி இந்த உடலோடு இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்னென்னலாம் உணர்வுகள் நடக்குதோ அது போலவே நடக்கும் அதுதான் உண்மை அதை தவிர்த்து மித்தபடி நான் அதை நினச்சி அதை பார்த்த மாதிரி இருந்தது அந்த அந்த மாதிரின்னு வந்ததுனாலே அது நம்மளுடைய கற்பனை தான் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது சதவீதம் கற்பனையில் தான் எல்லோரும் வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது உண்மையாலுமே நடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மாறுதல்கள் அப்படிங்கிறது சொற்பமான அளவில் தான் நடக்கு பட் உலகத்தினுடைய ஜனத்தொகை அப்படிங்கிறது பெருசு அப்படிங்கிறதுனால அந்த சொற்பமான அளவு அளவு இருக்கக்கூடிய ஆட்களினுடைய எண்ணிக்கையும் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அது ஒரு சொற்பமான அளவு தான் மித்தபடி பெருவாரியான ஆட்கள் நான் இப்படி உட்காந்தேன்னா எனக்கு இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் நடந்ததுன்னு நான் சொன்னேன்னால் தான் இல்லை இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு அப்படி நானே நம்பிக்கிட்டேன்னா தான் என எனக்கு இந்த மாதிரி மாறுதல்கள் வந்திருக்குங்கிற ஒரு ஆழமான ஒரு கற்பனையிலையும் ஒரு ஒரு எண்ணத்தில் தான் போய் நம்ம உட்காடுறோம் இந்த எண்ணத்தில் தான் போய் உட்காரும் பொழுது என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து நம்மளே ஓவர் இமேஜினேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ரிலாக்ஸ்டு அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால இந்த இமேஜினேஷன் பயங்கர பூஸ்டப் ஆயிரும் ஸோ நம்ம வந்து என்ன ஆயிடுவோம்னா நம்மளுடைய நிலை மாதிரி அந்த ஒரு கற்பனைகளுக்குள்ளே நம்ம போயிடுவோம் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கும் பொழுது எப் நிதர்சனமாக எல்லாமே நடக்கும் சரிங்களா அதை பார்த்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாது பார்ப்போம் அதுதான் உண்மை அதை தவிர்த்து அது நடக்கிற வரைக்கும் மற்ற எல்லாமே கற்பனை தான் ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்குள்ளே போகிறீங்கன்னா ஏய் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை அப்படியே பேக்கில் கொண்டு வந்துக்கங்க ஸோ என்ன மற்ற நிலையில் அப்படி தொடர்ந்து உட்காரதுக்குண்டான வழியை பார்த்துக்கணும் சரிங்களா ஓகே நம்ம சிவனடியார் ஜெகதீஷ் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா இப்போல்லாம் கோயில்களுக்கு போகிறதில்ல என்ன கடவுள் அங்கே இல்லை நம்ம தான் நமக்குள்ளே தான் இறைவன் இருக்கார் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது பட் இருந்தாலுமே கோயில் விட்டு வெளியே வரும்பொழுது எதையோ இழந்த மாதிரி ஒரு தோ எண்ணம் இருக்குது சிவனை தனியாக விட்டுட்டு வந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஸோ இன்னும் நிறையா பக்தர்கள் வந்து அங்கே போயிட்டு வரதை நான் பார்க்குறேன் ஸோ எனக்கு வந்து மைண்டு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது இப்போ நான் அங்கே போகிறது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நாய்களுக்கு உணவு அளிக்கிறதுக்காக மட்டும் தான் போகிறேன் கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க தாராளமாக கோயில் போங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தால் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் தாராளமாக போங்க உங்களுடைய சராசரியான ஒரு கடமையோ இல்லை அதை நீங்கள் ஒரு அது ஒரு அதில் ஒரு விருப்பம் இருக்குன்னா அதை நீங்கள் செய்யுங்க அதை தானாக நீங்கள் அது பரவாயில்லைன்னு அந்த ஒரு மனசு வந்து ஒரு நிலை நிலையில் சாந்தி பெறும் அந்த சாந்தி பெற்று நீங்கள் வெளியே வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக அங்கே போகலாம் நம்மளுடைய நியாயன் நாயன்மார்களினுடைய வரலாறு இருக்கேன் அவங்க வந்து ஈசனாரை வந்து அப்படியே ஈசனாகவே அந்த உருவத்தோடவே அவர்கள் வழிபட்டாங்க லிங்கத்தால் வழிபட்டாங்க உருவத்தோடு வழிபட்டாங்க இல்லையா ஸோ தவறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தெளிவு வந்துடுச்சு இப்போது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எந்த பாதையில் போகணுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த இடம் அதாவது கோயில்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடம் உங்களுக்கு அந்த வழிபாதையில் போவதற்கு இன்னும் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு வழிபாதையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குதுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அங்கே போகலாமே உங்களுடைய அந்த 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 சிவன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லிங்கத்தினுடைய சொரூபம் உங்களுடைய
ஒரு நிலைப்பாட்டோடு வச்சுக்கிறதுக்கு அதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாமே ஸோ உங்களுக்கு போகலேங்கிற ஒரு சிறு குற்ற உணர்ச்சி இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து இதில் பழகிடும் போகலேங்கிற ஒரு சிறு குற்ற உணர்ச்சி உங்களுக்கு வராது நீங்கள் போயிட்டீங்கிறதுனால மனசும் அமைதியாயிரும் அந்த சாமி பார்த்துட்டீங்க அப்படிங்கிறதுனாலே உங்களுக்கு மனசு அமைதியாயிரும் இந்த இந்த அமைதி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நிலச்ச ஒன்றையே அப்படி பேசாமல் அமைதியை உட்காந்துருவீங்க இதுக்கு நீங்கள் தாராளமாக கோயிலை பயன்படுத்திக்கலாமே இதை வந்து நீங்கள் ஊர் பூரா நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லி இது பண்ணும் இல்லை அங்கே சாமியை தான் பார்த்து அது சாமி தான் அதை நீங்கள் காப்பாற்றுன்னு நம்புகிறாங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் நமக்கு வந்து இன்றைக்கி ஏதோ முன்வினை பயன் நமக்கு இந்த ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அது நம்மளோட நம்ம வந்து ஊருக்கு வர்றவங்க எல்லாத்தையுமே அவங்கள சொல்லி திருத்தணுமோ இல்லை அவங்கள ஒரு ஒரு கை காட்டி காமிக்கணுமோ அவசியமே இல்லை என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா சொல்லுங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தியானத்தில் இருக்கேன் அப்போ தியானம் எப்படி பண்ண அப்போ சொல்லி கொடுங்க அதுதான் அது ஒரு 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 பொருளுக்கு அந்த இடத்துல தேவை இருந்தால் தான் அது அதுக்கு விலை கிடைக்கும் தேவையில்லாத இடத்துல பொருளை வச்சோம் அப்படி வித்து வித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு விலை கிடைக்காது நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்களுடைய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க யாராவது தேவைன்னு கேட்க வந்தால் என்ன விஷயங்கிறது சொல்லி கொடுங்க அது வரைக்கும் அமைதியாக இப்போ சாமி உட்காந்துருங்க இதுக்காக நீங்கள் தாராளமாக கோயில் போகலாம் எந்த விதமான ஒரு இதுவும் கிடையாது போயிட்டு வாங்க அது ஜாலியாக இருக்கும் கோயிலுக்கு போயிட்டு வருது ஏன்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி பான்னு இருக்கும் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் நம்மளால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் போயிட்டு வாங்க தப்பு ஒன்றும் கிடையாது ரம்யா ரத்திப் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவங்களுடைய தங்கைக்கு வந்து குழந்தை பிறக்க போதான் ஸோ டாக்டர் வந்து ஏதாவது ஒரு நேரம் குறித்து கொடுங்க நாலு நேரம் குறித்து கொடுங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்படி ஒரு நேரம் முடிவு பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளே நாலு நேரம் கு குறித்து கொடுக்கும் பொழுது ஜாதகம் வந்து நம்ம முடிவு செய்வது போல் தான் இருக்குமா இல்லை இயற்கையாக தான் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தை எந்த நேரத்தில் பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது முடிவு பண்ணிட்டு வருதோ அதாவது அந்த ஆன்மா முடிவு பண்ணிட்டு வருதோ அப்போ தான் அது பிறக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை நம்ம நாள் குடிக்கணும்னு வந்து ஆன் தான் குறித்து அது நடந்ததுங்கிறது நம்மளுடைய ஆணவத்தினுடைய வெளிப்பாடு தானே தவிர நம்ம கையிலெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது தவிர ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேனே காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு குறிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்குவோமே அங்கே ஆறு மணிக்கு தான் அந்த குழந்தை பிறந்ததுன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் முன்னே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிறந்திருக்கலாம் இல்லை முன்னே ஒரு அரை மணி நேரம் பிறந்திருக்கலாம் பின்னே ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் கழித்து பிறந்திருக்கலாம் ஆனால் டாக்டர் உங்கள்கிட்ட சொல்லலைன்னா நர்சம் அவங்கக்கிட்ட சொல்லலைன்னா அவங்க ஆறு மணி தாங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் நேரம் இருங்க நம்ம வந்து அப்புறம் பார்த்துக்கலாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தாங்கன்னா இல்லை குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆறு மணி ஏன் குறிச்சு கொடுத்தாங்க ஆறு மணின்னு சொல்லுங்கய்யா இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் அதாவது முன் அந்த ஆறு மணிக்கு முன்னையோ பின்னையோ பிறந்து நீங்கள் ஆறு மணின்னு ஜாதகம் எழுதுனீங்கன்னா அவுட்டு அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஜாதகம் சரியாக வரவே வராது நிறைய இடங்களில் இப்படி நடக்குதுங்கிறது எனக்கு ஒரு வழியை ஊர்ஜிதமாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த நாலு நேரம் குறிக்கிறதெல்லாம் விட்டு போட்டு என்ன நடக்குதோ அது இப்போ சாமி விட்டுருங்க ஏன்னு சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஏன்னு சொல்கிறேன் ராஜா குழந்தை எப்படி ராஜாவே ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் சாந்தி முகூர்த்தம் கூட இல்லை அந்த கல்யாணத்திற்கு உண்டான அந்த பொண்ணு காலத்தில் தாலி ஏறுற நேரத்தில் இருந்து அந்த சாந்தி முகூர்த்தம் ஒரு வரைக்கும் அத்தனைக்குமே நாள் குறிப்பாங்க அந்த கணவனும் மனைவியும் ஒன்று சேரும் பொழுது அந்த ஒன்று சேரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அந்த விந்தானது வந்து அந்த பெண்ணுடைய கருவில் சேர்ந்து அந்த குழந்தை உருவாகுது அந் அந்த நேரம் வரைக்கும் குறிப்பாங்க அப்போ ஸ்டா ஆரிஜின் எங்கே இருக்கணும் அங்கேருந்து இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பத்து மாதம் அந்த அம்மா வயிற்றில் அந்த குழந்தை வளரும் ஒரு ஒரு மாதமும் ஒரு ஒரு கிரகத்தினுடைய ஆதிக்கம் அந்த பெண்ணுடைய உடம்பில் அந்த குழந்தை மேலே இருக்கும் அப்போ அந்த பெண் வந்து ஒரு ஒரு மாதமும் அந்த அந்த தெய்வத்தை வழிபடணும் அப்போ அந்த வழிபாடு பண்ண 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 அந்த குழந்தை வந்து நல்லா பலம் பலமாகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பலமெல்லாம் ஆய் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்குண்டான நேரத்தை குறிக்கலாம் அதுவும் சரியான ஜோதிடர் என்ன பண்ணுவார் சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு நாள் குறிக்கும் போதே குழந்தை எப்போ புரி பிறக்குங்கிறதுக்கு உண்டான நாளையும் குறிச்சிருவாங்க அதுதான் ப்ராப்பர் ஜோசிக்காரங்க இருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இதுதான் ப்ராசஸ் நீங்கள் அங்கெல்லாம் சோர்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டு குழந்தை பிறக்கிற நேரத்துக்கு மட்டும் டைம் குறிக்கிறோம் சொன்னால் அதில் பயனே கிடையாது அது ஒரு ஒரு மாற்றமும் நடக்காது அது இயற்கையாக என்ன நடக்குதோ அதுதான் நடக்குது நம்ம நம்மளுடைய ஈகோக்காக சொல்லிக்கலாம் நான் நேரம் குறித்து தான் அது நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மித்தபடி எல்லாது நடக்காது இப்படி தாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு ராஜாவனுடைய குழந்தை ராஜாவாகவே இருப்பான் ஒரு வணிகரோட குழந்தை வணிகராகவே இருப்பான் ஸோ இந்த மாதிரி வர்றதுக
எத்தனை வயசுக்கு மேலே கணிக்கப்படும் அதாவது சின்ன வயசில் செய்த பாவங்களுக்கு தண்டனையாக எத்தனை வயசு பரவாயில்ல எப்படி இந்த ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னு தெரியல பட்டு ஆடா 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 கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி வரைக்கும் ஞாபகம் இருந்தது துருவாசர் அவர் தானே பயங்கரமாக டப்புனு கோவப்பட்டுருவார் சிவனுடைய அம்சம்னு சொல்லுவாங்களா அவரை வந்து சின்ன வயசில் செஞ்ச ஒரு தண்ட ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பாவத்திற்கு வந்து சொர்க்கத்துக்குள்ளே அளவு பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒன்று அவர் வந்து இந்திரனுக்கே சாபம் கொடுத்துருவார் அந்த கதையில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பதினாலு வயசு வரைக்கும் ஃபோர்டீன் ஒன் ஃபோர் ஸோ பதினாலு வயசு வரைக்கும் கு அந்த அந்த ஒரு மனித பிறப்பு குழந்தையாகவே இருக்கும் அந்த குழந்தை தன்மை மாறாமல் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பதினாலு வயசுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன செய்தாலும் அது பாவக்கணக்கில் சேராது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய துர்வாசனுடைய கதை ரூபத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு புராண வரலாறு ஆனால் இன்றைக்கி அதை அதை வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலத்தில் நம்மளால் ஈக்குவேட் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா மாத்தியார் வந்து முடிவெட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு உத்பை தூக்கில் தோங்கிடுறான் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நடக்குது இன்றைக்கி பதினாலு வயசில் எல்லாமே பண்ணிடுறாங்க இன்னொரு ஒரு பெரியவங்களுக்கு கூட அதெல்லாம் நடக்கிறது கிடையாது பதினாலு வயசில் எல்லாமே முடிஞ்சது அதனால் இன்றைக்கெல்லாம் வந்து அது ஒரு ரெண்டு மூணு வயசோடு நிறுத்திட வேண்டியது தான் இன்றைக்கி ஒரு வயசு குழந்தை ரெண்டு வயசு குழந்தை என்ன பேச்சு பேசுது அதை குழந்தைனே நம்மளால் சொல்ல முடியாது அந்த பேச்சு பேசுது ஸோ அதனால் இன்றைக்கெல்லாம் வந்து அப்படியே ஆரம்பத்துலேருந்தே அந்த விவரம்னு தெரிய ஆரம்பிக்குது பார்த்திங்களா ரெண்டு மூணு வயசில் விவரம் தெரிஞ்சிடும் அப்போலேருந்தே கணக்கை வச்சுக்க வேண்டியது தான் பட் நம்மளுடைய புராணத்துலேருந்து எடுத்து பார்க்கும்பொழுது பதினாலு வயசு கண்டிப்பாக இன்றைக்கெல்லாம் அதை ஈக்குவேட்டே பண்ண முடியாது காலம் ரொம்பவே மாறிப்போச்சு சுகன்யா தங்கவேல் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா மெடிடேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓ நெட்டில் இப்போ வந்து மெடிடேஷனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூக்கு மூடல் தெரியும் ஆன்மா தெரியும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு மெடிடேஷன் பண்ண பயமாக இருக்குது தனியாக இருக்க இவங்களுடைய ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் இப்போ புரியுதுங்களா எங்கிட்ட கேட்பீங்கள உங்களுடைய அனுபவம் என்ன அனுபவம் என்னென்னு புரியுது ஏன் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறதில்லை அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் நடக்கணும்னு நீங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸேட்டுக்கு வந்துடுவீங்களே இந்த மாதிரி பயப்படக்கூடியவர்களும் உண்டு இது அது தவிர என்னுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்காது உங்களுடைய அனுபவம் எனக்கு இருக்காது சுகன்யா தங்கவேல் மேடம் கவலைப்படாதீங்க யாருக்குமே வந்து அதான் முன்னாடி ஒரு கேள்விக்கு சொன்னல தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது சதவீதம் இது சராசரி யாருக்குமே நடக்காது ஒரு முதிர்ந்த நிலை ஆன்மா அவங்க வந்து இங்கே பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் சராசரியாக அவர்களுக்கு வந்து அவர்கள் கண்ணுக்கு ஆன்மாக்கள் தெரிவாங்க பேசுகிறது உண்டு ஆன்மூலகத்துக்கு வந்து அவங்க ஈஸியாக அப்படி ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவாங்க இதெல்லாம் அந்த பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் அது அந்த அந்த ஆட்களுக்கு மட்டுமே நடக்கக்கூடியது சராசரியாக எல்லாத்துக்குள்ளும் அது நடக்காது நம்ம அந்த திறனை வளர்த்திக்கலாம் ஆனால் எல்லாருக்குமே அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் நடக்காது அதனால் நீங்கள் தைரியமாக தியானம் பண்ணுங்க இதை நினச்செல்லாம் நீங்கள் பயந்துக்காதீங்க தொடர்ந்து தியானம் பண்ணும் பொழுது இதுபோல் இருக்கக்கூடிய பயம் எல்லாம் உங்களை விட்டு போயிடும் நீங்கள் யாருங்கிறது கொண்டான அந்த ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு வரும் தவிர இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் பார்க்கணும் பார்ப்போம்னு சொல்கிறது எல்லாமே வந்து உண்மையாலுமே தியானத்தினுடைய நோக்கம் கிடையாது தியானத்தினுடைய நோக்கம் என்ன ஒரு நிலைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மட்டும்தான் எண்ணம் இருக்கக்கூடிய நாள் வரைக்கும் பிறப்புங்கிறது ஏற்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் பிறப்பு ஏற்படுவது நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இறைத்தன்மையோடு நம்ம போய் கலக்கணும்னு சொன்னால் அந்த எண்ணம் அப்படிங்கிறது அடங்கி ஒடுங்கி அப்படி அமைதியாக நிற்கும் பொழுது பிறவானிலை அப்படிங்கிறது இதுக்கு தான் நம்ம தியானம் அப்படிங்கிறத ஒரு சோர்ஸாக ஒரு மெத்தடாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே அடிஷ்னலாக நமக்கு அந்த போகும்பொழுது ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுது இது இது நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் கிடையாது நீங்கள் அதை வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டிங்கனால அது அது உங்களுக்கு வராது அது அப்படியே போயிடும் உங்களை அதை தொந்தரவு பண்ணாது உங்கள் ஆன்மா கண்ணுக்கு தெரியுது கண்ணுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பொருட்டாகவே உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் நீங்கள் அதை நினச்சி எல்லாம் எதுவும் பயந்துக்க வேண்டாம் என்ன ஒரு நிலைப்பாட்டோட பெஷாம அமைதியாக இருந்தீங்கனாலே போதும் அதுதான் தியானம் இந்த நெட்டில் வந்து இனிமேல்லாம் பார்க்காதீங்க இந்த அவங்க 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 சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு நடக்காது நடக்கலாம் தான் நடக்காமல் கூட போகலாம் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் நினச்சி மனசை குழப்பிக்கவோ பயந்துக்கவோ வேண்டாம் தியானத்தில் கண்டிப்பாக உட்காருங்க யாரோ பக்கத்துலலாம் வந்து நிற்பாங்கன்னுலாம் நினச்சிக்காதீங்க இதெல்லாம் நான் நினச்சிருக்கேன் நம்ம மூஞ்சி கழுவும் போது யாரோ நிற்கிற மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் நினச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் நம்மளுடைய மன மாயை தான் அப்படியெல்லாம் உண்மையாலுமே யாரும் இல்லை சரிங்களா ஸோ அமைதியாக பேசுவாங்க அப்புறம் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எந்த சாமி ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த சாமி வந்து உங்கள் முன்னாடி வச்சுக்கங்க இல்லை சாமியினுடைய அறையில் உட்காந்துக்குங்க இல்லை நல்ல அந்த பழைய அந்த கோயிலெல்லாம்
நம்மளை தொல்லை கொடுக்குறாரு எச்சரிச்சும் கேட்கல இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக பாதையில் இருக்கோம் அப்படிங்கிற காரணத்தினால சண்டைக்கோ அடிதடிக்கோ போக முடியாது ஸோ அது தப்பு இல்லையா அடுத்தவங்களை காயப்படுத்துறது தப்பு இல்லை ஸோ இந்த காரியத்தை எப்படி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார் வீட்டு பக்கம்னா ஜஸ்ட்டு எங்கள் எங்கள் வீடு தொட்டனா போல் ஒரு காம்பவுண்டு அந்த நடப்பாதை தான் அந்த இடம் அடுத்து இன்னொரு வீடு இருக்கும் டெய்லியும் கரெக்டாக ராத்திரி பத்து மணிக்கு அந்த ஆள் தண்ணியை போட்டு பயங்கரமாக சத்தம் போட்டு பேசிகிட்டே வேணுக்குன்னே பேசி வந்தால் பாட்டை பயங்கர சவுண்டாக கேட்பாங்க அங்கே வைக்கிறது ரெண்டு ரூம் தள்ளி இந்த பக்கம் வரைக்கும் கேட்கும் கரெக்டாக அந்த ஜன்னல் ஒட்டி தான் நாங்கள் படுக்கவே செய்வோம் என்ன பண்ணுறது அந்த ஆள்கிட்ட பேசலாம் முடியாது அவங்க வீட்டுக்கு ஓனர்கிட்ட சொல்லியாச்சு அந்த அம்மாவும் சொல்லி ஒன்று கேட்குற ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த அம்மாவே எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த அந்த மாதிரி எனவோ ஒன்றுமே பேசுகிறதே கிடையாது ஸோ அது அப்படி தான் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கில்ல என்ன பண்ணுறது அவ அவங்க 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 வெளியூர்லேருந்து இங்கே வந்து இங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஆள் நான் பிறந்து வளர்ந்ததே இங்கே தான் நான் போய் உள்ளூர்காரன் யாரோ ஒரு வெளியூர்காரன் கூட போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தால் அது நல்லா இருக்குமா எத்தனை நாள் அந்தாலும் இருந்துட போகிறான் எத்தனை நாள் அந்தாலும் இந்த ஊரில் இருந்துட போகிறான் இல்லை எத்தனை நாள் தான் இருந்தாலும் இந்த உலகத்துலேயே இருந்துட போகிறான் இதெல்லாம் யோசிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் இன்னொரு விஷயம் நான் சண்டை போடாமல் இருக்கிற காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த ஒரு விஷயம் தான் அந்த ஆள் இருக்கக்கூடிய கெட்ட பழக்கம் ஆனால் இந்த சின்ன சின்ன உயிர்களுக்கு வந்து அந்த ஆள் உணவு அளிக்கிறது யாராவது இல்லைன்னு கேட்டால் அந்தாலே கூலி நாளைக்கு போயிட்டு வராள் ஆனால் யாராவது இல்லைன்னு கேட்டால் அந்த ஆள் சாப்பாடு கொடுத்துருவோம் அந்த வகையில் ரொம்ப நல்லா அந்த ஒரு நல்ல குணம் எனக்கு வந்து மனசுக்கு பெருசாக தெரியுது ஒரு நேரத்தில் கட்டுப்பாகும் ராத்திரி பத்து மணிக்கு பத்தரை மணிக்கு அப்படியே தூங்கலான்னு படுக்கும்போது சத்தமாக பாட்டு ஓடிட்டுருக்கோம் ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு இது தெரியுதான் தெரியல ஒரு ஸ்பீக்கர் ஒன்று இருக்குது ஒரு நாள் வந்து பாட்டு சத்தமாக போட்டு எனக்கு சண்டை போடுற மூடு இல்லை நான் என்ன பண்ணுற ராத்திரி பத்தரை மணி சத்தமாக அந்த பாட்டை போட்டு சாமி பாட்டு இருக்குல்ல நாதவிந்து கலாதி நமோ நமோனா அந்த பாட்டை சத்தமாக போட்டுவிட்டேன் அதிலிருந்து அந்த ஆள் சத்தமாக பாட்டு போடுறதே கிடையாது இப்போ ரெண்டு ஒரு வாரமாக பார்த்தனால திருப்பியும் பழைய வேலையை ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் எனக்கு சண்டை போடுறதுக்கு இது இல்லை ஏன் மனசு அது வரை அதுக்குள்ள அமைதி ஆகிடுச்சு நான் இதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது தான் நானே எப்படி அட்டி திட்டி போல ஆகும் நல்லா யோசிச்சுட்டு பட் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக நான் எப்படி திருத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா மன ஒருநிலைப்பாடும் மன அமைதி அப்படிங்கிறது வந்து அமைதியாக இருக்கிற போய் இடத்துல போய் அமைதியை உட்காந்து நான் அமைதி அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் இருந்தாலும் மனசு அமைதியாக இருக்கணும் அதுதான் உண்மையான அமைதி அந்த மாதிரி தான் ஞானியர்கள் இருந்தாங்க அப்போ இதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு சான்ஸாகவும் ஒரு வாய்ப்பாக தான் நான் வந்து இதை உண்மையாலுமே பார்த்துக்கிறேன் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த இடத்துலையும் நான் எப்படி அமைதியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் கற்றுக்கிட்டேன் கொஞ்ச நாள் கஷ்டமாக தான் இருந்தது இன்றைக்கும் ஓரளவு கஷ்டமாக இருக்குது பட் பெருவாரியாக வந்து என்னுடைய அந்த ஒரு வெறுப்பு அந்த ஒரு கோபத்திலேருந்து மீண்டு வெளியே வந்துட்டேன் இப்போ என்னால் கொஞ்சம் கூட அமைதி இருக்க முடியுது நல்லாவே இருக்க முடியுது ஸோ இது என்னுடைய க்ரோத் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அதே செட்டப் தான் இங்கேயும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து என்னை திருத்திக்கிட்டேன் ஆனால் இந்த இது இதை விட உங்களுக்கு உங்களுடைய சுச்சுவேஷன் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமாக நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் யார்ட்டையாவது இல்லை உங்கள் ஊரில் ஏதாவது பெரிய தலைவர் மாதிரி யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் ஸோ நீங்கள் போய் இறங்கி அடிதடி போகணும் இன்னும் ஏன்னா அனானமஸ் கால் பண்ணலாம் போலீஸ்க்கு நீங்கள் தான் கூப்பிட்டிங்கன்னு கூட அவங்க சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னால் சொல்ல மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக நான் ஒரு தடவை முன்னாடி ஒரு தடவை பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஸோ அவங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க யார் கூப்பிட்டா என்ன எதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அனானமஸ் கால் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக நம்ம தான் பண்ணுறோன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் பட் நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் தான் சொல்லணேன்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா தேல் ஹேண்டில் இட் வெரி வெல் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒரே வழி தொடர்ந்து நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு மூணு தடவை அவங்களுக்கே கூப்பிட்டோன்னா அவங்களே புரிஞ்சிருவாங்க ஓகே ரொம்ப நிஜமானவே தொந்தரவு பண்ணுறேன் அண்ட் தேல் ஹேண்டில் இட் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் வே அப்படி போய்க்குங்க நீங்கள் இறங்கி அடிதடி போட்டு சண்டை போட்டு இது உங்களுக்கு ஒன்ஸ் ஒன்னா ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி போலீஸ் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு அது இது பண்ணும் பொழுது
கெட்டது பண்ணியிருந்தால் கோவப்படுவாங்களா ஓகே ஸோ அப்பா இறந்துட்டார் போல இருக்குது அம்மா இன்னும் இருக்காங்க போல இருக்குது அவங்க அம்மா என்னமோ பண்ணது இவங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துருக்கு ஸோ ஓகே அப்படி தெரியுமான்னு கேட்டால் எஸ் தெரியும் எஸ் ஸோ இறந்து மேலே போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்மாக்களுக்கு வந்து உண்மையாக ஜென்யூனாக நம்ம மனசில் மனசில் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அப்படியே திறந்த புத்தகம் மட்டும் நல்லாவே தெரியும் பட் கோவப்படுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் தில் ஃபீல் சேட் இல்லைன்னு இல்லை பட் அவங்க இருக்க ஒரு பண்ணிக்கிடுவாங்க அவங்க இருக்கவர் ஆயிடுவாங்க ஸோ மேலே வந்து ஆன்மாக்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய குருமார்கள் இருப்பாங்க அவங்க இருக்கவர் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஒன்ஸ் நம்மளை விட்டு முழுக்கவே மேல் உலகம் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டோ அது பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது நம்ம ரொம்ப வேண்டி கேட்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருந்ததுன்னா தில் கம் அண்ட் ஹெல்ப் அப்படி இல்லைன்னா அவங்க பாட்டுக்கு மேலே அவங்க போல் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டால் தெரியும் நம்ம பண்ணின நல்லது கேட்டது நம்ம என்ன நல்லா யோசித்தோம் யோசிச்சுட்ருக்கோம் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் கோவப்படுவாங்களான்னா நோ அதை வந்து மேலே இருக்கவங்க கரெக்டாக அதை ஹேண்டில் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ நோ இஷ்யூஸ் அடுத்தது நம்ம ஏதோ கஷ்டத்தில் இருக்கப்போ அவங்கள நினச்சா அதை அவங்க சால்வ் பண்ணுவாங்களா நோ நமக்கு வந்து அந்த சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஐடியாஸ் ஒரு இது வேணால் கிடைக்குமே இருக்குமே தவிர அவங்க வந்து சால்வ் எல்லாம் பண்ணி தர மாட்டாங்க ஸோ நம்ம பொழப்பை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா நம்ம உழப்ப நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் தில் ஹெல்ப் எப்படி ஹெல்ப்னா இது சரி இது தவறுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தாட்டை வந்து நமக்கு விதைச்சி கொடுப்பாங்க அதையும் நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு திறன் இருந்து ரெடியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதுவும் யூஸ் அப்படி இல்லைன்னா அது கூட யூஸ் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஹெல்ப் வரும் ஸோ நம்மளுடைய கஷ்டத்தெல்லாம் வந்து காப்பாற்று காப்பாற்று காப்பாற்றுனால ஒரு யூஸும் கிடையாது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது நம்ம தான் நம்மளுடைய நமக்கு நம்ம தான் ராஜா வெண்டி அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஈவில் எக்ஸிஸ்ட்ஸ் இந்த இந்த உலகத்தில் மட்டும்தான் இந்த கெட்டது அப்படிங்கிறது இருக்குது ஆண் உலகத்துலலாம் அந்த மாதிரி கிடையாதா ஸோ நம்மளுடைய கெட்டதை வந்து நம்ம வி கேரி தி சீவில் அப்தர் வித் அஸ் ஸோ நல்லது கெட்டதுன்னு ஒன்று கிடையாதுங்க கொலை பண்ணுறவனுக்கு கொலை பண்ணுறது நியாயம் பாதிக்கப்படுறவனுக்கு அவனுக்கு பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அநீதி நிகழ்வு வந்து கொலை ஆனால் ஒரு நிகழ்வு ஒன்று தான் ஆனால் பார்வை இரண்டு விதமாக இருக்குது இப்போ இதில் எது சரி எது தவறு அப்படி எதுவுமே கிடையாது உண்மையிலுமே நல்லது கெட்டது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி குட் அண்ட் ஈவில் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க அவங்களுடைய இன்டென்ஷன் அவ்வளோதான் இப்போ ஆண் உலகமே போனோம்னாலுமே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம செஞ்சது இது இது நீ வந்து ஒரு ஆண் உன் ஒரு ஒரு இன்னொரு பேர் உயிரை வந்து நீ துன்பப்படுத்தி இருக்க அப்படி பண்ண வேண்டாமே ஏன் அன்பே சுரூபமாக இருக்கும் பொழுது தான் நீ வந்து என்ன வே எல்லாமே வந்து நான் தான் அப்படின்னு உணரும் பொழுது உனக்கு எண்ணமற்ற நிலை வரும் அவங்களுடைய எண்ணமெல்லாம் முழுக்க எங்கே இருக்குது நம்மளுடைய கொண்டு போகக்கூடிய பாதையெல்லாம் என்ன இருக்குன்னா அந்த எண்ணமற்ற நிலையிலேருந்து திருப்பி அந்த இடத்துக்கே போகிறதுக்கு தான் அப்போது அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கப்படக்கூடிய அந்த ஒரு இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த இந்த களங்கங்கள்லேருந்து வெளிவருவதற்கு இதை சுட்டி காட்டுவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் நல்லது கெட்டது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நல்லதுன்னு சொல்கிறது எல்லாமே நமக்கு தேவையானது மாதிரியே இருக்கும் கெட்டதுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காததாகவே இருக்கும் இதுதான் நல்லது கெட்டதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் இது ப்ரொப்போஷ்னட்டாக மாறும் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சமுதாயத்தில் வாழ்கிறோம் வி ஆர் சோஷியல் அனிமல்ஸ் பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ இந்த கூட்டத்திற்கு ஏற்றார் போல் அனுசரணையாக போயிட்டு தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் முன்னாடி ஒரு கேள்விக்கு சொன்னல ஒரு ஆள் பாட்டு போட்டு ஆடிட்டே இருக்கான் என்ன பண்ணுறது இது ஒரு 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 சிட்டி ஒரு ஊருக்குள்ளே இருக்கும் அது அப்படி தான் இருக்கும் வேறு ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை அப்போ அவர் பண்ணுறது கெட்டது அவருக்கு வந்து தீயா அன்மானு சொல்ல முடியுமா இல்லை அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது சரி எனக்கு அது பாதிப்பாக இருக்குங்கிறனால அது எனக்கு கெட்டதாக தெரியுது ஒருவேளை எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு போட்டாங்கன்னா நான் வந்து நான் அதை பெருசாக ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்க மாட்டேன்ல அதனால் நல்லது கெட்டதுன்னால இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே நம்மளுடைய மன அமைதியை பொறுத்தது தான் ரைட் ஸோ நம்மளுடைய செயல்னால் இன்னொரு ஆன்மா துன்பப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த துன்பங்களினுடைய அந்த எண்ணெய் அலைகள் நம்மளை பாதிக்கும் இதெல்லாம் தான் நமக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜியாக வந்து சேரும் இந்த நெகட்டிவ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் முக்தி அடைவதற்கு போக முடியாது இவ்வளோ தாங்க லாஜிக் இவ்வளோ தாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லாஜிக்குங்க ஸோ இதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நமக்கும் துன்பத்தை ஏற்படுத்திக்க மாட்டோம் பிறருக்கும் துன்பத்தை ஏற்படுத்த மாட்டோம் உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் இவ்வளோ தான் மித்தபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஈவில் வந்து ஈவில்னு ஒரு இடம் இங்கே இருக்கா மேலே இருக்கான்னா அப்படின
அதில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் இந்த மாதிரி தான் நான் என்ன வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் நான் திருந்த மாட்டேன் என்னுடைய அந்த குரூர புத்தியை நான் வச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் அந்த எண்ணங்களை கண்டிப்பாக மேலே கொண்டு போக தான் செய்கிறாங்க ஸோ ஹெல் அண்ட் ஹெவன் உண்மையாலுமே இருக்கான்னு கேட்டால் ஹெல் அண்ட் ஹெவன் நம்மளாக நம்மளுடைய ஏற்படுத்திக்கிறது தான் ஸோ பூமியிலையும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை இருக்குன்னா அது உங்களுக்கு ஹெவன் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு வாழ்க்கை இருந்ததுன்னா அது ஹெல் மேலே போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது அந்த இடம் நிம்மதியாக தான் இருக்கும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு உண்டான மனோநிலையோடு நம்ம இல்லைன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு ஹெல் அதை அனுபவிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஹெவன் அவ்வளோதான் ஸோ எல்லாமே நம்ம ஏற்படுத்திக்கிற கான்செப்ட் தான் இந்த ஹெல் அண்ட் ஹெவன் ஸோ அப்படின்னு ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அடுத்தது ஆர்எஸ் மீடியா அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆன்ம குரு எப்படி கம் கண்டுபிடிப்பது ரொம்ப சிம்பிள் அமைதியாக உட்காருங்க நீங்கள்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவங்களாம் கண்டிப்பாக உங்களை தேடி வருவாங்க அதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாமே என்ன மற்ற நிலையில் பேசாமல் அமைதியாக உட்காருங்க இந்த பற்றற்ற ஒரு நிலையில் பேசாமல் அமைதியை எந்த அளவு இவ்வளோ நேரம் உங்களால் இருக்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு அவங்க கூட நீங்கள் அதிகமாக காண்டாக்ட் வச்சுக்க முடியும் ஈஸியாக ரீச் ஆக முடியும் இவ்வளோ தான் மத்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா இதுதான் ஒரே வழி அவங்க தான் உங்களை ரீச் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க சொல்ல போனால் எப்பவுமே நம்ம ரீச் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க நமக்கு தான் அது வந்து அது கேட்குறதோ புரியறதோ கிடையாது இந்த மாதிரி அமைதியாக நீங்கள் ஒரு மனோநிலையில் இருக்கும்போது அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக ரீச் ஆகும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் யார் அவங்க அந்த அன்புக்குரிய யார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் ஸ்ரீதர் பாலா அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிறப்பு நம்ம விருப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பட்டு கண்ணுக்கு தெரியா கண் தெரியாதவங்க கால் இல்லாதவங்க குணப்படுத்த முடியாத வியாதி இருக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் எதுக்கு பிறக்கிறாங்க ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்க ஒன்று வந்து அவர்களுக்கு உண்டான அந்த அவர்கள் முற்பிறவைகளில் ஏதோ ஒரு பாவம் செஞ்சு இருக்கலாம் அந்த பாவத்திற்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் துன்பத்தை ஏற் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வலுக்க வா வாலண்டியராக அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிறப்பை எடுத்துக்கிட்டு வருவாங்க ஒன்று இன்னொன்று நல்ல கர்மங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ஒரு மனப்பக்குவம் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி பிறப்பு எடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வாழ்க்கையிலையும் எனக்கு ஒரு மனப்பக்குவம் வரணும் அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டும் வாலண்டியராக அவங்க வருவாங்க ஸோ நம்ம பாவம் செஞ்சு பாவத்தினுடைய விளைவாகத்தான் நம்ம இந்த மாதிரி பிறப்பை எடுக்கிறோன்னு கிடையாது நல்ல கர்மம் இருந்தாலும் கூட நம்ம வாலண்டியர் இது இந்த லைஃப் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மாதிரி பிறப்பு எடுக்கக்கூடியவர்களும் உண்டு இந்த ரெண்டு சினாரியோ அஜெண்டாவில் பிறப்பு அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அதை அவங்கவுங்க டிசைட் பண்ணிவிட்டு வர்றது தான் மற்றபடி யாருமே இது நீ எடுத்து தான் ஆகணுன்னெலாம் ஒன்றும் தரதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது நம்மளுடைய டிசிஷன் தான் முழுக்க முழுக்க இதுக்கும் பாவத்துக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு தான் பதில் சொல்ல நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கும் பாவத்துக்கும் ரிலேட்டட் இல்லையா அப்போ கர்மம் இருக்குது தானே ஸோ இந்த கேள்விகளாக தான் நான் இப்போ நான் பதில் சொன்னேன் உங்களுக்கு அப்போது கருட புராணத்தில் சொல்கிற மாதிரி தானே இருக்கும் ஒரு இது சொல்லட்டுமா கருட புராணத்தில் எண்ணெய் சிட்டியில் போட்டு வறுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இங்கே இங்கே நெருப்பில் காயப்படுறாங்க இல்லையா விச் இஸ் லிட்ரலி டு எண்ணெய் சட்டியில் வறுக்கிறது இல்லையா தீயில் போட்டு வாட்டுறான்னு சொல்கிறது நம்ம மேலே அந்த பூச்சிகளெல்லாம் விட்டு கடிக்க வைக்கிறதுன்னு சொல்கிறது உடல் நோய் வர்றது என்ன பூச்சிகள்னால் இருக்க அந்த அந்த கிருமிகள்னால் வர்றதான உடல் நோய் தீராத உடல் நோய் வர்றது எல்லாமே அது என்னது அடுத்தது வந்து பெரிய நீண்ட கழுத்தும் பெரிய வயிறும் இருக்கும் ஸோ சாப்பிட்ட சாப்பாடு வந்து உள்ளே இறங்கவே இருக்காது பசியில் துடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னெல்லாம் அந்த தண்டனைகள் இருக்கிறதா கருட புராணத்தில் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உணவு அருந்த வேண்டுங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்தாலும் கூட அவர்களால் உணவு அருந்த முடியாமல் கண் கட்டுறது வாய் கெட்டாத மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை பேர் இன்றைக்கி துன்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க விச் இஸ் ஸ்டில் ரோட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க பசியினால் வாடிக்கிட்டு இது எல்லாமே துன்பங்கள் தான் நீங்கள் அது வந்து ஒரு வேறு ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸில் அதை நீங்கள் நடக்கிறதா நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க அவர்கள் அதை நீங்கள் அப்படியே நம்மளுடைய லைஃப்போட ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் அது யாரோ ஒருத்தர் நம்மளை தூக்கிட்டு போயிட்டு அங்கே வச்சுட்டு அங்கே வந்து நம்மளை போட்டு வருத்துக்கிட்டெல்லாம் கிடையாது ஏதோ கள்ள வருகிற மாதிரி அது இங்கே இங்கே என்ன அதுக்கு ஒப்பாக இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே தான் நமக்கு நரகமும் சொர்க்கமும் ஸோ கருட புராணம் சொன்னது உண்மை தான் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கேயோ நடக்கிறதில்ல இங்கே நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நடக்கும் ரைட் ஒன்றா நம்ம செஞ்சதுக்கு நமக்கு இப்படி ஒரு ஆப்ஷனை நம்மளே தேர்ந்தெடுத்து வருவோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எனக்கு நல்ல பலன் தான் இருக்குது முன்னே சொன்ன மாதிரி நல்ல பலன் தான் இருக்குது இந்த ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்து பார்க்கணுன்னு ஒரு விருப்பதற்காக அந்த ஒரு வாழ்க்கையை
அதுக்கு தான் நல்லது மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை எங்கள் அண்ணன் குடும்பத்தோடு தான் போய் போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் ராமேஸ்வரம் போய் திதியெல்லாம் கொடுத்துட்டு உடனே அப்படியே கையோடு திருச்செந்தூர் போயிட்டு வந்தாங்க மூ ரெண்டு மூணு நான் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே அண்ணா அவுட்டு இப்போ அந்த புண்ணியம் இவரை காப்பாற்றிருக்கணும்ல ஏன் காப்பாத்தில் அதாவது நம்ம ஒன்று நம்பிட்டோம் நம்ம நம்பிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அது அது பொய்யப்பா இதுதான் சரின்னு சொல்லும் பொழுது நம்மளால் சரி பக்கமும் போக முடியல நம்ம நம்பினதை விடவும் முடியல இப்போ இது ரெண்டுக்கும் மத்தியமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சாக்கு கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு ஒரு வழி அப்போ அப்படி தான் வந்து ஒரு சில கதைகள் வர்றது அதுக்குன்னு உண்டான ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று வருது இதெல்லாம் சாக்கு கண்டுபிடிக்கிறது தப்பு நான் தான் பண்ணினேன் நம்ம ஏற்றுக்கிறது இல்லை யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட அந்த பொறுப்பு ஒப்படைச்சிட்டோம்னா அந்த யாரோ ஒருத்தர் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பலன்களை கொடுத்துருவார் சொர்க்கம் போவார் அப்படின்னா சொர்க்கம் போயிடுவோம் அது எப்படி போவோம் அப்படியெல்லாம் போக முடியாது ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போய் திதி தர்ப்பணம் கொடுக்குறனால ஒரு உபயோகமும் கிடையாது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அந்த இறந்தவர்களை மனசில் நினச்சி நீ வாழ்ந்த கால அது இது ஒரு அர்ப்பணிப்பு தான் நீ வாழ்ந்த காலத்தில் நான் உன்னை எப்படியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டனோ நீ வாழ்ந்த காலத்தில் நான் உன்னை எந்தளவுக்கு எனக்கு எனக்குன்னே உண்டானவனாக நான் நினச்சனோ அதுபோல் நீ இல்லைனாலும் அதாவது உடல் அளவில் இல்லைனாலும் நான் இப்போவும் உன்னை நினைக்கிறேன்னு சொல்லி மனசார நீங்கள் வந்து அந்த வேண்டுறது இருந்தால் போதும் ஒன்று படையில் போடுறது இன்னும் அடிஷ்னலாக முதல்ல வந்து வெறும் ம இந்த மஞ்சள் கயத்தில் மஞ்சள் கொம்பு போட்டு தாலி ஓட்டாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தங்கம்னு என்னன்னு தெரிஞ்சுது கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பு இருந்து தங்கத்தில் ஓட்டாங்க இந்த தங்கத்தில் ஓடுறது இன்றைக்கி ஒரு கடமையாக மாறி போச்சு அது அது ஆடம்பரம் உண்மையாலுமே தாலி கட்டினது வந்து பொண்ணுங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வருங்க அந்த பால் சுரக்கிற ஒரு காரணத்தினால பொண்ணுங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரும் அதனால தான் மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்க சொன்னதற்குண்டான காரணம் அதனால தான் அந்த தாலியும் பாருங்க அந்த மஞ்சள் கயிறு தான் அந்த மஞ்சள் கயிறு வந்து மஞ்சளாகவே இருக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய பிள்ளைகள் அது போடுறதே கிடையாது அதுவும் ஒரு சிலது அழுக்கு பிடிச்சே கிடக்கும் அதெல்லாம் யூஸ் இல்லை அந்த மஞ்சள் கயிறு மஞ்சளாகவே இருக்கும் அதுவும் மஞ்சள் கொம்பு போட்டிருப்பாங்க அது எங்கே வரைக்கும் இருக்கும் மார்பு மேலே பட்டு இருக்கும் இது எல்லாம் அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கு தடையாக இருக்கும் அந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் வராமல் அவங்களை காப்பாற்றும் காரணம் அது இன்றைக்கி எங்கே வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அது ஏதோ சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு 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 இடத்துக்கு வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இது இதை யாராவது ரிசர்ச் பண்ணாங்களே இதை ஏதாவது கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்தால் நீங்கள் இல்லை இது பெரியவங்க சொல்லும் பொழுது இதை அனுபவத்தினால உணர்ந்த பெரியவங்க சொல்லும் பொழுது சித்த மருத்துவர்கள் சொல்லும் பொழுது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் இப்போ நீ ஏன் வந்து இதெல்லாம் எங்கேருந்து படித்தேன் எங்கே ப்ரூஃப் காமின்னா எப்படி ப்ரூஃப் இது இது வாழ்க்கையோடு இயந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இவ்வளோதான் இதே போல் தான் ஏன் வந்து இந்த திதி தரப்பதுனால அரி அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்குண்டான காரணம் அதுதான் என்கிட்ட நல்ல எண்ணம் இருந்தால் நீ திதி தர்ப்பணம் கொடுத்தா என்ன கொடுக்காட்டி என்ன நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்ல இடத்துக்கு போயிருப்பேன் என்னோடய எண்ணம் சரியில்லை நீ திதி தர்ப்பணம் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலைனாலும் நான் எங்கே போவேனா அங்கே தான் போக போகிறேன் அப்போ இது யாரோ ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு சொர்க்கம் போவார் சொர்க்கம் போவார்னு சொன்னால் போயிட போகிறாரா போக மாட்டார் அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறவருக்கு தான் நல்லது மற்றபடி நமக்கோ இல்லை போனவங்களுக்கோ ஒரு பயனும் கிடையாது அடுத்தது நீங்கள் ஃபாரினர்ஸ் சொல்கிறத நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது ஏதோ கிரி கொரியன் சீரீஸ் ஹோட்டல் டெல் லூனா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஃபாரினர்ஸ் சொன்னாலும் கூட ஃபாரினர்ஸ் அதை ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க சொன்னாலும் கூட அவர்கள் பேசுகிறது ஆன்மாக்களை பற்றி ஆன்மாவுக்கு ஃபாரினர் வந்து ஃபாரினர் இந்தியன்லாம் கிடையாது அங்கே ஆன்மா அவ்வளோதான் அவர்கள் அதை பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்காங்க அவர்களுடைய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது வெளிநாட்டுக்காரர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை வந்து அந்த ஆன்மாக்கள் மேலுலகம் கொண்டு போகிறதில்ல மேலுலகம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு தப்பு செஞ்சு அந்த ஒரு ஒரு பிற ஆன்மாக்களுக்கு துன்பம் கொடுத்தவன் பிற ஆன்மாக்களுக்கு நல்லது செய்து தானும் நல்லவனாக வாழ்ந்த இவ்வளோ தான் இதுதான் அஜெண்டா இதில் எந்த கேட்டகரியில் இருக்காங்களோ அவங்க அந்த கேட்டகரியாக அவங்களுக்கு ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து அமெரிக்காக்காரனுக்கு ஒரு சட்டம் பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு ஒரு சட்டம் இந்தியாக்காரனுக்கு ஒரு சட்டம் சைனாக்காரனுக்கு ஒரு சட்டம் நான் ஆன்மூலகத்தில் இருக்கு செத்தா எல்லாம் ஒன்று தாங்க ஜஸ்ட் இங்கே நம்ம வாழ்கிறதுனால தான் இங்கே உங்களுக்கு பிரிவனை கோயம்புத்தூர்காரனும் ஈரோட்டுக்காரனும் சண்டை போட்டுக்கிறான்னு சொன்னேன்னு வச்சிங்களேன் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் தான் நீங்கள் கோயம்புத்தூர்காரனும் ஈரோட்டுக்காரனும் செத்து போயிட்டிங்கன்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அதெல்லாம் இது ஃபாரினர் சொன்னால் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அது அது ஆன்மாவாக தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது அங்கே அங்கேயும் ஆக்சுவலாக ரிச்சுவல்ஸ் உண்டு தெரியுமா நீங்கள் ஃபாரினர்ஸுக்கு வந்து ரிச்சுவல்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா சவப்பட்டி இன்றைக்கி கிறிஸ்டின்ஸ் எத்தனை பேர் பண்ணுறாங்க சவப
ஸோ நீங்கள் மனசார என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் உண்மை வாழும் பொழுது ஒருத்தரையும் மதிக்கவே மாட்டோம் நம்ம இப்போ பச்சை தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டோம் அந்த எச்சக்கையில் கூட சா காக்கா ஓட்ட மாட்டோம் அது மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துருப்போம் செத்து போனதுக்கப்புறம் வந்து நீ நல்லா இரு நீ நல்லா இரு எனக்கு நல்லது பண்ணுன்னா அப்போ தப்பு உண்மையிலுமே யார் செத்தோ மேலே தப்பா இல்லை வந்து வாழும் பொழுது சரியாக வாழாது நம்ம மேலே தப்பா இதெல்லாம் சொன்னால் இப்போ இவ்வளோ தூரம் இந்த கேட்டவங்களுக்கே நிறைய பேர் நேரத்து கோவம் வந்துருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் சொல்கிறது சரியா தவறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எஸ் காட்ஸ் சோசன் சைல்டு ஹரிஷ் தம்பி தான் நினைக்கிறேன் எஸ் ஏன்னா அந்த கிருஷ்ணர் டிபி ஓகே ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய அந்த எனர்ஜி வந்து நம்மளை கிளென்சஸஸ் இந்த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டு அதாவது ஆன்மலகம் போகும்பொழுது நம்மளுடைய எனர்ஜி எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து சுத்தம் பண்ணி தந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஏன் பிறப்பெடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை கேட்குறாங்க அதாவது அதுதான் நான் அடுத்த அந்த டெஸ்னி ஆஃப் சோல்ஸ் அடுத்த பதிவு போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் என்ன தான் வந்து அவங்க வந்து நம்மளுடைய இதை எனர்ஜி கிளென்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாலும் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் இதுக்கு ஒருத்தவங்க ஆக்சுவலாக ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நம்மக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம செய்த பாவ புண்ணியங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட தான் இருக்கும் அப்போது புண்ணியத்துக்கு பிரச்சனை இல்லை அந்த எந்த தவறு செஞ்சுமோ அந்த தவறுக்கு ஒன்று உண்டான அந்த எண்ணங்களும் அதனுடைய ஞாபகங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் பெருவாரியான ஞாபகங்கள் இல்லைனாலும் முக்கியமான எல்லா விஷயமுமே நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதை தீர்ப்பதற்காக கண்டிப்பாக பிறப்பு அப்படிங்கிறத எடுத்தே தான் தீர்வோம் நம்மளை அப்படியே ஞானியெல்லாம் அவங்க மாற்றுறது கிடையாது ஞானியாக மாற்றினாங்கன்னா அவங்களே அந்த ஆன்மூலத்தில் இருக்க மாட்டாங்களே அவங்களே பிரம்மத்தோடு போய் கலந்துருப்பாங்களே ஸோ அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ராம் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மாவின் ஒரு பகுதி ஆன்ம உலகில் இருக்கும் என்று கூறினீர்கள் சில வருடங்களுக்கு முன்பு என் கனவில் வெள்ளை நிறமுடைய மிக அழகான இடத்தில் இருபுறம் அழகிய பூக்கள் நிறைந்த இடத்தில் நான் மட்டும் நின்று கொண்டு இருப்பது போல் கனவு கண்டேன் ஒருவேளை இது தான் எனது ஆன்மாவின் ஒரு பகுதியா இதுதான் ஆன்ம உலகமா ஆன்மா பிறப்பு இறப்பு பற்றி தெரியாத காலத்தில் இந்த கனவு வந்தது ஏன் நீங்கள் ஏன் கனவு கண்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சத்தியமாக எனக்கு தெரிய போகிறதில்ல ஏன்னா நீங்கள் அந்த படுத்து தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னத்தை யோசிச்சுட்டு தூங்குனீங்க எதை பார்த்துட்டு தூங்குனீங்க என்ன பேசிட்டு தூங்குனீங்க உங்களுடைய மனசில் என்ன காரணங்கள் இருந்ததுனுடைய வெளிப்பாடுகளாக இந்த மாதிரி ஒரு கனவு வந்தது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிய போகிறது இல்லை இப்போ இந்த கார்டன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் இருக்குங்கிற அந்த ஒரு பதிவை பார்த்துட்டு நீங்கள் இதை கேட்கலாமா இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கனவுகள் நிறைய பேர்த்துக்கு வருது ஸோ இது வந்து நம்ம ஏன் கனவு கண்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல லாஜிக்கலான ஒரு ரீசனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் இந்த ஆன்மா பற்றி பேச்சு எடுக்கவே மாட்டோம் ஸோ இதுதான் சொன்ன மாதிரி தொண்ணூற்றொம்பது சதவீதம் நம்மளுடைய எண்ணங்களினுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் இது அத்தனையுமே அதாவது இந்த உலகத்தில் இருந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களினுடைய வெளிப்பாடு சரி அப்படி எல்லாம் இல்லை நான் வந்து ஒரு ஆன்ம உலகத்தை தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஆன்மாவினுடைய ஒரு பகுதியெல்லாம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது மேலேருந்து கீழெல்லாம் வராது அது அங்கேயே தான் இருக்கும் அது எங்கேயுமே போகாது அது அங்கேயே தான் இருக்கும் அது எங்கேயுமே வராவும் செய்யாது ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்கள் தூங்கும் பொழுது உங்களுடைய ஆன்மாவே உங்களுடைய உடல் விட்டு வெளியே போயிட்டு உள்ளே வரும் அதாவது டீப் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய ஆன்மா உங்களுடைய உடல் விட்டு வெளியே போயிட்டு உள்ளே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நிகழ்வுகளும் நடக்கும் அது நமக்கு நூறு சதவீதம் அது நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது நம்ம வெளியே போனோம் யாரை பார்த்தோம் எங்கே பேசணும் அப்படிங்கிறது அது நூறு சதவீதம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஸோ அதனால் அதுலேயும் உங்களுக்கு எந்த விதமான பயனும் கிடையாது நீங்கள் கனவு கண்டது கனவு தான் மற்றபடி வேறு எது பயங்கர அபரிமிதமான ஒரு சில விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை சரிங்களா ஓகே சுபாஷ் கார்த்திக் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா கருட புராணத்தில் கூறுவது மனிதர்கள் எவர் ஓகே ஸோ நான் முன்னாடியே பதில் சொல்லிவிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஸோ கருட புராணத்தை நீங்கள் ஒரு ஃபிசிக்கல் தனி ஒரு ஸ்பிஸ் ஃபிசிக்கல் ரெல்மாக எடுத்துக்காமல் பூமியிலேயே அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸ்பைடெக் ஏ ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க உங்களை பார்த்து நல்லா இருக்கீங்களா அப்போ சித்தர்கள் வந்து ஏன் பறக்கிறதுக்கு குழுகையை யூஸ் பண்ணுறாங்க உடலோடு நம்ம நல்லா பறக்க முடியாது நம்ம வந்து அதற்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ககன மார்க்கம் மறந்து போச்சு ஓகே இந்த ககன மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் வந்து உடலோடு பறக்கிறது பட் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளால் போக முடியாது என்ன இந்த உடல் வந்து கனமானது இந்த உட இந்த உலகத்தோடு இருக்கக்கூடியது இந்த உடலை மேலே தூக்கி நம்மளால் பறக்க முடியாது அதற்கு தான் வந்து இந்த குழிகைகள் அப்படிங்கிறத வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஸோ சம் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து உடலுக்குள்ளே
அதற்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் உதவி அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவை அந்த ஒரு காரணத்திற்காக தான் கூலிகைகள் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துகிறாங்க ஓம் காட் சோஷியல் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன கேட்குறாருன்னா அதிகமாக ஆன்ம விசாரணை பண்ணி எல்லா கேள்விக்கும் ஒன்றுமே இல்லை ப அப்படின்னு பதில் கிடச்சிருச்சு மூணு மாதத்திற்கு பிறகு இந்த எந்த கேள்வி கே எந்த கேள்வி பதிலும் வரவில்லை எனக்கு என்னமோ இந்த உலகத்தையே பறிகொடுத்த மாதிரி இருக்குது தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அதிகமாக பசி எடுக்க மாட்டேங்குது இதை நினச்சி கவலையும் வர மாட்டேங்குது எல்லாமே தெரியுது ஆனால் எதையும் செய்ய தோண மாட்டேங்குது எனக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியல எல்லாரும் பேசுகிறது புரியுது மனசு உள்வாங்கி கொள்ள மாட்டேங்குது காலேஜ் போக தோணவில்லை நான் என்ன பண்ணேன் பாதி வரைக்கும் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே சரி அதாவது இது எல்லாமே நிலையற்றது எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து பசி பெருசாக எடுக்க மாட்டேங்குது விச் இஸ் ஸ்டில் ஓகே அது வரைக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கும் ஓகே பசி எடுக்க மாட்டேங்குது தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அதுவே ஃபஸ்ட்டு தப்பு அப்படி ஒன்றும் நடக்காது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் அது வரைக்கும் நீங்கள் சொன்னது தட் இஸ் ஓகே அதுக்கு பின்னாடி சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா இந்த உலகத்தில் வந்து எனக்கு எந்த செயலும் செய்ய தோண மாட்டேங்குது காலேஜ் போக முடிக்க மாட்டேங்குது இது சாக்கு அதாவது இந்த ஆத்ம விசாரணை அடைஞ்சு ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எந்த ஒரு செயலும் செய்யாமல் அமைதியாக அப்படி கல்லுக்குண்டு மாதிரி உட்காந்துட்டு இருப்போம்னு நினச்சிட்டோம்னா அது தப்பு ஏன்னா எல்லா ஞானம் அடைந்தவர்களுமே நம்ம எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் பார்த்தது அத்தனை பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் அடைந்திருந்தாலும் கூட இந்த உடலோடு இருந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது அவர்களுடைய சராசரி கருமங்களை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க அந்த இந்த உடலுக்கு என்ன தேவை இருக்குமோ அந்த தேவைக்குண்டான எல்லா செயல்களும் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க நம்ம யோக வாசிஷ்டம் பா படிக்கிறோம் தெரியுமா இவ்வளோ ஒரு எழுபது ப எழுபது எழுபத்தோரு பதிவு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதனுடைய ஆரிஜின் என்ன தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு வீடியோ என்ன தெரியுமா ஏன் இந்த யோக வாசிஷ்டம் சொல்லப்பட்டதுன்னு சொல்லி ஒரு முனிவரனுடைய மகன் வந்து இதே போல் எனக்கு எது மேலேயுமே விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லி சும்மா சோம்பேறி மாதிரி சுற்றிட்டுருப்பார் அதை அந்த சோம்பேறித்தனமாக இருக்கக்கூடாது ஞானமடைவது சரிதான் ஆனால் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய காலம் வரைக்கும் உன்னுடைய கர்மங்கள்னு இருக்குது நீ அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த யோக வாசிஷ்டமே சொல்லவே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது வசிஷ்டர் சொல்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு வந்து வியாசர் சொல்ல வியாசர் சொன்னது யார் சொன்னு கேட்டால் ஒரு முனிவர் தன்னுடைய மகனுக்கு இத்தனை விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு இருப்பார் அப்போது ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம போய் ஒரு இடத்துல மூலக்காட்டில் உட்காந்துட்டு இல்லை சும்மா அப்படியே சுற்றிட்டே இருந்தனால தண்டத்துக்கு அப்படி இருந்து தண்ட சோராக இருப்போங்கிறது கிடையாது ரமண மகரிஷி ஞானம் அடைந்தவர் தானே அவர் டெய்லியும் போய் காய்கறி ஊட்டிட்டு இருப்பாராமா அவருக்குன்னு உண்டான அந்த கூட்டி போயிருக்குது ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாராம் அப்போ அங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட ஏன் சாப்பிட்ணுன்னு நான் அவங்ககிட்ட வந்து ஏதோ ரொம்ப மரியாதையெல்லாம் கொடுக்கும்போது என்னை சராசரியாக எல்லார் மாதிரி நடத்து நான் ஒன்றும் இங்கே ஓசியில் இல்லை நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு உண்டான கூலியாக தான் நான் இங்கே இதெல்லாம் சாப்பிட்றேன் பாரம் அதனால் இந்த வேலை செய்யாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது மழைலாம் எடுத்துக்குமே சன்மார்க்க சங்கம் தொடங்கினாரு அப்போ அதற்கு உண்டான நிர்வாக வேலைகளை அவர் செய்திருந்துருக்கணும் அப்போ எத்தனை பேர்த்து அவர் பார்த்தார் எத்தனை பேர்த்தனுடைய துன்பங்களை அவர் களைஞ்சி கொடுத்தாரு இப்போ இத்தனை வேலையும் அவர் செஞ்சுருந்தார்ல அவர் ஒரு ஞானி தானே அப்போது இது இந்த இது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சில விஷயங்கள் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாத்தையுமே செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் எனக்கு இது எதுவுமே பிடிக்கலைங்கிறது சப்பக்கட்டு அது அது அதுக்கு பேர் சோம்பேறித்தனம் அதுக்கு பேர் சப்பக்கட்டு கட்டுறது இது வந்து ஞானம் அடைஞ்சது உண்மையாலுமே கிடையாது அப்போது நம்மளுடைய சராசரி க வேலைகள் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம் அந்த செய்யக்கூடிய வேலைகள் மேலே நமக்கு எந்த விதமான ஒரு ஒட்டுங்கிறது இருக்காது நடந்தாலும் நடக்கலைனாலும் நம்ம பாட்டுக்கு அதை வந்து நியூட்ரலாக நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஆனால் செய்கிற வேலைகள் எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம் காலேஜ் படிக்கிறீங்க நீங்கள் காலேஜ் போகணும் படிக்கணும் நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இது பண்ணணும் இது இது சராசரியாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் பூவாக்கு என்ன பண்ணுறது அப்பா அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் சம்பாரிச்சு கொட்டுவாங்க பிறகு பிச்சை எடுத்து பொழைச்சிக்கலாமா அதுக்கே ஆனாலும் போய் பிச்சை எடுக்கணுமே எடுத்தால் தானே பிழைக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த ஞானம் அடைஞ்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வெறுப்பாக இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குதுன்னா அந்த எண்ணம் வந்து ஒரு நிலைப்பாடோடு இருக்கிற அந்த எண்ணம் எல்லாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அதனால் எனக்கு எதுவுமே செய்யாமல் அப்படியே அமைதியாக இருக்குது தோணுதுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் சும்மா சப்பக்கட்டு சாக்கு அப்படின்னா நீங்கள் உண்மையாலுமே இன்னும் அந்த ஞானம் தான் என்னென்னு புரிஞ்சிக்கல உங்களுடைய மனசில் வேண்டா வெறுப்பாக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி வந்து நீங்களே உங்களுக்கே ஒரு மேற்போர்வை போத்திக்கிட்டீங்க ஓ இதெல்லாமே வந்து ஒன்று நான் விருப்பப்பட்டது எனக்கு கிடைக்கல அது என்னுடைய மனசில் ஆழமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற
ஸோ இதுதான் இன்றைக்குண்ணான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள் இன்றைக்கி ஐம்பது நிமிஷம் இவ்வளோ தூரம் வரணும் எதிர்பார்க்கல நல்லா வலிக்குது ஓகே சொல்லியிருப்பேன் நம்புகிறேன் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லிட்டேன் ஸோ எஸ் நாளை சந்திப்போம் நாளைக்கு என்ன நாளையிலேருந்து சீவக சிந்தாமணி போட்டுறேங்க நாளைக்கு அவதூதிகளே மீட் பண்ணுவோம் ஸோ நாளை சந்திப்போம் அது வரையும் தொடர்ந்து நிறைந்தர்கள் நான் உங்களுக்கு தெரிந்த பண்ணி நன்றி